안녕하세요 쭈님들 마리아주예요 많은 분들이 서울뿐 아니라 다양한 지역들의 맛집을 소개해달라고 하셨는데요 그래서 다녀왔습니다 오늘은 구리에 위치한 가성비 스시집이 있다고 해서 왔는데요 오픈한 지 1년 정도 되었다고 하는데 벌써 이 동네 분들에게 인기가 좋은 스시집으로 자리 잡고 있다고 해요 구리 수택동에 위치한 키레이 스시예요 키레이스시의 식사 가격은 점심 저녁 오마카세가 A, B로 나눠져 있던데 점심 A 코스 2만 원, B 코스 2만 5천 원이에요. 그리고 점심에는 오마카세가 아니라 런치 스시라고 해서 간단하게 먹을 수 있는 메뉴가 따로 있는 것 같던데 다양한 가격대로 음식을 주문할 수 있는 것 같아요. 저녁 오마카세는 A 코스 3만 5천 원, B 코스 5만 원이에요. 저희는 이날 저녁 때 식사를 하러 간 거라 B 오마카세로 부탁드렸어요. 휴무는 둘째, 넷째 일요일이라고 하니 참고하시면 좋을 것 같네요. 주말 저녁 6시에 예약을 하고 저희는 10분 전쯤 도착을 했는데 벌써 카운터석은 만석이었고 테이블에도 손님분들이 계시더라고요. 독특하게 또 이곳은 사케나 와인 종류는 따로 없고 한국에 있는 전통주만 판매를 하신다고 해서 오늘은 전통주와 함께하는 스시 오마카세 시작합니다. 안녕하세요 마리아주입니다. 오늘은 키레이 스시 왔어요. 디너 오마카세 시작합니다. 바로 샐러드와 달걀찜을 내어주셨어요. 저는 개인적으로 앞에서 스시를 만들어주시는 셰프님뿐 아니라 서빙해주시는 분도 음식을 내어줄 때 먹는 순서나 음식에 대한 설명이 더해지면 손님 입장에서 훨씬 더 음식을 맛있게 먹을 수 있는 것 같은데요. 이날 뒤에서 준비된 요리에는 다른 설명들이 없어서 좀 아쉬웠던 것 같아요. 샐러드는 양배추와 당근을 얇게 썰어서 드레싱이 뿌려 나왔는데 이 드레싱이 상큼한 느낌보다는 단맛이 강한 간장 드레싱이었어요. 당근의 단맛과 드레싱의 단맛 맛이 더해져 단맛을 좋아하는 젊은 친구들이 좋아할 것 같은 느낌이었어요. 달걀찜은 부드럽게 쪄서 다른 부재료 없이 깨끗하게 나왔는데요. 보통 스시집에서는 달걀찜에 다시물을 넣어서 찌는 편인데 이곳은 물만 섞으셨는지 그냥 집에서 만들어 먹는 담백한 달걀찜 스타일이었어요. 이번에는 맑은 국물 요리가 나왔는데요. 바지락이에요. 간이 세진 않았고 바지락 향과 파향이 깔끔하게 나는 국물 요리였어요. 이번에는 사시미가 준비됐는데요. 사시미를 주시면서도 셰프님이 깜빡하셨는지 생선에 대한 설명을 안 해주셨어요. 그런 점은 신경을 좀 써주시면 더 좋을 것 같아요. 제가 보기에는 바로 앞에 참치 속살, 뒤에는 광어와 참돔, 청어와 삼치를 준비해주셨어요. 광어는 젓가락으로 집었을 때 너무 찰진 느낌이 좀 과하다 할 정도로 사실 진득진득한 느낌이어서 별 기대 없이 먹었는데 생각했던 식감이 아니더라고요. 쫀쫀한 게 굉장히 찰진 식감이었는데 아마 광어는 다시마에 절인 숙성 방식을 하지 않았나 싶어요. 소금과 더하니 광어의 단맛도 좋았어요. 뒤에는 참돔 뱃살인 것 같은데 광어보다는 쫀쫀한 느낌 없이 부드러움에서 찰진 느낌이었고 기름기도 잔뜩 올라와서 맛있었어요. 옆에 농어는 우럭 같은 식감과 비슷한 느낌이었고 참치 속살은 냉동이라 식감은 좀 포슬포슬한 느낌이었지만 산미는 좋았어요. 이 청어는 지금 기름이 착 올라와서 스시로 먹으면 맛있겠다는 생각이 들더라고요. 키레이 스시에는 아까도 말했듯 우리나라 전통주로만 리스트 되어 있었는데요. 가격도 너무 좋더라고요. 7,000원대부터 2만원대까지 부담없는 가격대로 우리나라 전통주를 함께 스시와 먹을 수 있게 준비해 주신 것 같아 이 점이 너무 좋았어요. 저희는 이날 셰프님이 추천해 주신 전통주를 시켰는데요. 경상남도 창녕에서 만든다는 우포라는 술이에요. 창녕 특산물이 양파라고 하는데 그 양파를 원료로 만든 술이에요. 저는 개인적으로 단맛이 강한 술은 별로 좋아하는 편이 아닌데 이거는 양파 때문인지 깨끗하면서도 약간 짭조름한 장아찌 같은 산미가 살짝 느껴지면서 마무리가 굉장히 깔끔하게 딱 떨어지는 느낌이었어요. 이제 스시가 본격적으로 시작되는데요. 첫 점은 참돔이에요. 껍질을 살려서 불향을 살짝 입혔어요. 셰프님이 저를 알아보시고 따로 설명은 안 들어도 잘 아시죠? 라고 말씀하시더라고요. 아마 처음 사심이 나올 때도 그래서 말씀을 따로 안 주신 것 같은데 저는 당연히 재료 설명을 따로 부탁드렸어요. 스시를 딱 먹는데 일단 샤리 온도가 따뜻하니 맞춰져 있어서 반갑더라고요. 참돔 껍질에 불질을 살짝 하셨는데 불향이 은은하게 들어오는 게 과하지 않았지만 이 샤리의 온도감과 불향이 잘 어울렸어요. 사실 밥의 질감은 꽤 진편이긴 해요. 샤리의 초대리는 초향과 단맛이 좀 느껴지는 새콤달콤한 맛인데 이 밥의 온도감이 맞춰주니 진 샤리의 단점을 보완해 주는 것 같더라고요. 온도감이 높으니 샤리의 초향도 더 느껴지는 것 같아요. 생선의 두께감이 좀 도톰한 편이었는데 재료에 맞춰 밥 양도 넉넉하게 잡아서 셰프님이 재료와 밥의 밸런스를 신경 쓴다는 느낌이 들었어요. 
두 번째 스시로는 농어가 준비됐는데요. 스시와 함께 이번에는 맑은 된장국이 같이 나오더라고요. 보통은 스시집에서 셰프님이 처음 음식이 나오는 타이밍부터 사심이나 스시 순서에 맞춘 뒷주방 요리들을 같이 소통하시며 순서를 맞추시는데요. 이곳은 셰프님과 따로 소통 없이 요리들이 준비되는 것 같았어요. 좀 전에 바시락 국물 요리가 나온 지 얼마 되지 않아 같이 비슷한 국물 요리가 준비되던데 이건 뒷주방과 셰프님이 같이 소통하며 음식의 순서를 맞추시면 더 좋을 것 같았어요 금방 참돔도 그렇고 스시 사이즈가 작지 않아요 근데 참돔은 좀 부드럽게 풀리는 식감이라 도톰한 두께감이었어도 바까의 조화가 좋았었는데 생선의 두께가 조금 더 얇으면 스시에 더잘 어울렸을 것 같아요 역시 밥의 온도감은 따뜻하니 맞춰져 좋았는데 농어 자체가 사실 맛이 막 강한 스타일이 아니라 평범한 느낌이었던 것 같아요. 이 된장국은 독특하게 안에 후추 향이 나는 것 같은데 묘한 맛이었어요. 후추 덕분에 약간 얼큰하면서 칼칼한 향이 더해지는데 해장하는 느낌? 평소에 먹는 미소시루 느낌은 아니었지만 나쁘지 않았던 것 같아요. 이번에는 광어예요. 이곳은 스시에 간장이 발라서 나오지 않고 따로 준비가 됐는데 이 간장이 좀 단맛이 또 많이 느껴지는 스타일이었어요. 미름을 넣으셨는지 감칠맛 또는 단맛이 느껴지던데 생선과 만나니 생선의 단맛으로 느껴지는 것 같더라고요. 아까 사시미로 나온 광어는 아주 쫀쫀하면서 응축된 것 같은 탄탄한 스타일이었는데 스시에 나온 광어는 밥과 만나서 그런지 좀더 수분감이 느껴지 게 부드러운 식감이었어요. 카레이스시는 좋은 가격으로 전통주를 소개하고 있다 보니 저도 이번 기회에 다양한 전통주를 맛보고 싶어서 술을 한병더 주문했는데요. 이거는 경기도 용인에서 경기미로 빚은 감사블루라는 술이에요. 이것도 셰프님이 추천해 주시면서 누룩향이 좀 강하다고 하셨는데 콩콩한 누룩향이라기보다는 누룽지 같은 구수한 느낌이 돌더라고요. 특히 술을 마시고 난 잔향에는 밀크커피 같은 부드러운 커피향이 돌던데 예전 어릴 때 먹던 커피 아이스크림이 떠오르는 술이었어요. 이번에는 줄무늬 전갱이가 나왔어요. 기름이 많은 생선이죠. 아까 이집 샤리가 좀 진편이라고 했는데 점점 갈수록 밥 자체가 좀 단단하게 지어서 나오는 것 같았어요. 이 기름이 많은 줄무늬 전갱이나 참치처럼 부드럽게 녹는 식감들과 만나니 수분감이 많은 샤리와 비슷한 식감이라 좀안 어울리는 것 같더라고요. 스시를 만들 때 밥을 조금 덜 단단하게 쥐어주면 훨씬 더잘 어울리지 않을까 싶었어요. 그리고 아까 사시미에 내어준 와사비를 남겨놨었는데요. 이 집의 와사비가 또 독특하더라고요. 공장인가 어느 지역에서 생 와사비를 갈아서 가게에 들어온다고 하는데요. 이 질감이 꾸덕꾸덕하니 일반적으로 생각하는 와사비와는 굉장히 다른 느낌이었어요. 이 와사비는 덩어리가 좀 크게 갈려져 있던데 스시에 들어간 와사비는 고운 질감의 가루 와사비를 쓰시는 것 같아 아마 와사비를 두 가지 사용하시는 것 같았어요. 이번엔 홍새우가 준비됐어요. 이거는 매장에서 직접 삶은 것 같은데요. 새우는 부드러우면서 아삭한 식감이었는데 새우의 단맛이 착 올라와요. 새우의 익힘 정도가 딱 좋아서 이 집의 샤리와도 식감이 잘 어울리는 것 같아요. 이번에는 청어예요. 아까 사시미를 먹고 너무 달고 기름이 좋아서 스시로 만들어 먹으면 좋겠다라고 생각했던 재료인데 밥과 만나니 오히려 초대리의 단맛이 더해지면서 좀 과한 느낌이 들더라고요. 청어에 기름기가 많아서 역시나 부드럽게 녹아드는 식감인데 이 샤리와의 식감도 좀 진득진득해서 그런지 청어의 장점을 살리지 못하는 느낌이 들더라고요. 샤리의 수분감이 조금 없어지던지 아니면 스시를 만들어 주실 때 살짝 공기를 좀더 넣으시면 어떤 재료와도 더잘 어울리지 않을까 하는 생각이 들었어요. 중간에 구이 요리가 나왔는데요. 역시나 설명은 없었지만 아마 삼치구이인 것 같아요. 참치는 속살이 촉촉하게 구워나왔고 일반적인 평범한 생선구이였지만 맛있게 잘 구워냈더라고요. 삼치구이가 나온 지 1분도 안 돼서 바로 또 스시를 준비해 주셨는데요. 아직 생선구이가 뜨거울 때라 조심히 먹고 있는데 그 사이 또 스시를 만들어 주시던데 따뜻한 구이 중간에 스시를 먹기에도 또 생선구이를 놔두면 식을까 하는 걱정도 되더라고요. 아까도 말했듯 특히 스시집에서는 뒷주방에서 나오는 요리들과 스시의 순서들을 손님 입장에서 한번더 생각해서 준비해 주시면 좋을 것 같아요. 이번에는 벤자리돔이에요. 처음 나왔을 때보다 밥의 온도감이 조금 내려갔는데요. 온도가 낮아지니 식초향이 좀덜 느껴졌어요. 똑같은 간이라도 온도에 따라 맛 차이가 이렇게 다르게 느껴지네요. 벤자리돔은 부드러우면서 옥돔 같은 특유의 질감이 느껴지는데 고소함도 좋았던 것 같아요. 이거는 참치 중에 고급 어종인 참다랑어 아까 사시미와도 마찬가지로 이 참치 속살은 포슬포슬한 식감인데 등살 쪽인지 기름기 없이 담백함에서 산미는 조금 있어요. 해동도 잘 되어 있었고 물기를 잘뺀것 같다. 식감은 조금 아쉬웠지만 물 
해드린 나 없이 참치 향은 좋았어요. 이번에는 오징어예요. 무슨 오징어라고는 말씀을 안 해주셨는데 첫 식감은 약간 한치같이 폭신하니 부드러웠는데 씹을수록 오히려 더 서걱서걱한 탄탄함이 느껴졌어요. 위에는 유자 껍질을 올려냈고 안에는 시소를 넣으신 것 같은데 둘다 맛이 강하지는 않았던 것 같아요. 이거는 삼치 뱃살에 불질을 해서 소금을 얹어 나왔는데요. 나오자마자 불향이 확 느껴져요. 사실 아까 나온 삼치 사시미도 그렇고 평소에 제가 그닥 좋아하는 생선은 아닌데요. 그냥 스시로 만들어주시는 것보다 삼치의 불향을 입히니 훨씬 더 매력이 있어요. 보통 기름기 많은 참치 부위에 불향을 입힌 것과 비슷한데 고소한 불향이 소금과도 잘 어울리고 좋았어요. 이번에는 참다랑어 중뱃살인 주도로 쪽인 것 같아요. 아까 참치 속살은 포슬포슬한 식감이 좀 아쉬웠는데 주도로는 기름이 많아서 부드러우면서 찰진 식감이에요. 아까 나온 참치와 다른 퀄리티인지 식감이 훨씬 좋더라고요. 산미와 기름기가 같이 공존하는 게 참치 향도 진하고 역시나 아까와 마찬가지로 물비린내 없이 해동 상태도 좋았어요. 이번에는 뻔한 조합이지만 누구나 좋아하는 조합이죠. 단새우 위에 우니를 올려주셨는데요. 우니는 아마 미국 쪽인 것 같은데 이날 콩콩한 향이 좀 많이 느껴졌어요. 그런데 여기에 단새우의 단맛과 샤리의 단맛이 더해지니 오히려 우니의 단점을 덮어주는 느낌이었어요. 이거는 초절임만 고등어라고 하는데 보기에도 초절임이 많이 된것 같진 않아요. 오히려 초향보다는 소금간이 살짝 더해진 정도의 느낌이었는데 보통 초절임을 하면 콩콩한 초향이 더해지는데 그런 게 전혀 없어요. 소금에 절여지면서 수분기가 빠져서 탄탄하면서 간이 살짝 된 정도라 간이 강하지 않는 샤리와도 잘 어울렸어요. 위에는 생강과 파를 올려냈는데 향긋한 향을 더해주네요. 저녁이라 역시 구성이 엄청 푸짐하죠. 이번에는 가리비가 준비됐는데요. 가리비 위에도 우니를 올려주셨는데 좀 전에 단새우보다는 우니의 콩고만이 덜 느껴졌어요. 오히려 우니의 쌉싸래한 향이 가리비의 비린 향을 잡아주는 것 같고 이날 생 가리비와 우니의 조합은 좋았던 것 같아요. 튀김 요리가 준비됐는데요. 새우와 두릅, 감자가 튀겨 나왔어요. 튀김은 바삭하게 잘 튀겨냈고 긴 스시 마지막에 따뜻한 요리가 나오니 반갑더라고요. 아까 삼치구이도 그렇고 뒷주방 요리들이 좋았던 것 같아요. 마지막 안하고는 바로 불질을 해서 준비해 주셨는데요. 깔끔하게 소금을 올려냈어요. 아까 삼치구이를 먹는데 스시를 만들어주신 부분이 좀 아쉬웠는데 역시나 튀김 요리가 나오자마자 안하고를 준비해 주시더라고요. 이 부분은 이곳에 가장 먼저 신경을 써야 하는 부분이 아닐까 생각이 들어요. 안하고는 소스에 재워놓으셨는지 잡내를 잡으면서도 아주 은은한 간장향 같은 게 느껴져서 밋밋한 느낌을 충족시켜주는 느낌이에요. 셰프님이 바로 앞에서 구워서 온도감도 좋고 맛있었어요. 모든 스시집에서 준비가 되는 건 아니지만 종종 볼수 있는 호또마끼인데요. 큰 김밥 모양의 형태를 말해요. 이 집은 채썬 양상추가 듬뿍 들어가더라고요. 사실 이날 후토마키는 너무 커서 한 입에 안 들어갈 줄 알았는데 채소가 많아서 그런지 또 성공했습니다. 도전! 채소와 흰살 생선, 튀김이 만나 상큼하면서도 깔끔하고 고소한 맛까지 더해져 맛있었어요. 마지막 식사로 준비된 우동은 닭발과 버섯으로 육수를 냈다고 하는데요. 셰프님께서 설명을 하기 전에는 닭발 향이 거의 안 느껴질 정도로 그냥 구수함만 돌았던 것 같아요. 도톰한 면발도 독특했고 마지막까지 푸짐하게 식사를 마무리했습니다. 오늘 이렇게 구리, 키레이스시에서 맛있는 디너 오마카세 잘 먹었고요. 합리적인 가격과 푸짐한 구성, 또 손님들에게 가격을 선택할 수 있는 오마카세를 만들어서 스시의 문턱은 낮추고 편안하게 식사를 할수 있는 공간이었던 것 같아요. 같아요. 조금 아쉬웠던 건 진샤리와 단단한 스시 스타일 때문에 생선에 따라 장단점이 많이 다르게 느껴지던데 샤리의 수분감에 따라 니 길이를 달리하면 더 많은 생선과 잘 어울리지 않을까 생각도 들었어요. 계속 말했던 음식의 순서나 설명도 좀 보완하면 훨씬 더 손님 입장에서 만족도가 높은 스시집이 되지 않을까 싶네요. 그럼 다음에 또 마리아주의 맛있는 미담에서 만나요. 빠이!